కిచెన్ అనేది నా రేషన్ మేనేజ్మెంట్ డ్యూటీ అక్కడ వచ్చే రేషన్ ఇరవై ఒక్క మందికి సరిపడా ఎంత కావాలో అంతే పంపిస్తారు ఒక కప్పు రైస్ వేస్ట్ అయినా ఒక కప్పు పప్పు వేస్ట్ అయినా కూడా డెఫినెట్ గా ఆ ఇంపాక్ట్ ఒక మనిషి ఆకలి మీద పడుతుంది అలా కాకుండా నాలుగు వారాలు ఇనానిమస్ గా నన్నే రేషన్ మేనేజర్ ఎంచుకున్నారంటే గట్టిగా చెప్పిన మిగతా అందరికీ సరిపడేలాగా తీసుకొస్తున్నాను కాబట్టి నాలుగు వారాలు నేనే రేషన్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజర్ గా కొనసాగాలని కోరుకున్నారు ఐదవ వారం కూడా అడిగారు కానీ నేను ఐ కాన్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి బిగ్ బాస్ అని దాంట్లో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పేస్తే ఏం పిక్ ఉంటుందండి నేను వచ్చేస్తానని నాకు నేను అనుకోలేదు సో ఐఎమ్ హియర్ టాప్ ఫైవ్ కి ఎవరు వెళ్తారని నేను అనుకున్నంత మాత్రాన వెళ్తారా వెళ్ళదా అనేది గెస్ట్ ఏం చేయట్లేదండి బికాస్ గేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో అందుకని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కంటే వెయిట్ చేసి చూడడంలో ఆనందం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను కంటెస్టెంట్ గా నేను చెప్పలేను కానీ మనిషి పరంగా ఇష్టంగా చాలా మంది బయటకు వచ్చేసారు ఇంకా లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బాలన్న చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు ఏ విషయాన్నైనా చక్కగా విశ్లేషిస్తారు మెరీనా వెరీ స్వీట్ హార్ట్ వసంతి కూడా చాలా చక్కగా అందంగా బాబీ డాలా రెడీ అవుతుంది కీర్తి ఓర్పుకి మారిపోయారు సో అలానే సూర్య మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆల్రౌండర్ అన్ని పనుల్లో ఉంటాడు అన్ని టాలెంట్స్ తనకు ఉన్నాయి వినాయ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ గొడవ పడ్డానికైనా ఆట ఆడడానికైనా నామినేషన్ కైనా అన్నిటి ఇది ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ సి నేను ఐ ఎమ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు స్లీప్ అంటే నైట్ అంత మెలకు ఉండను అండ్ లాస్ట్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏ విషయమైనా సరే లాస్ట్ గా నాకు తెలుస్తుంది అని సో నాకు గాసిప్ కానీ లేదంటే లోపల జరిగావు కానీ చాలా తక్కువ తెలుసు ఎందుకంటే మన మనం ఏ కోణంతో చూస్తామో అదే కనిపిస్తుంది అని నేను నమ్ముతాను సో నేను ఎవరిని ఇలా ఉందా అలా ఉందా అని రాంగ్ గా చూసే రకం కాదు సో నాకు అన్ని మంచిగానే కనిపిస్తుంది ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ నౌ ఏ ఏ వారం ఎలా అయినా ఎవరికి అనుగుణంగా అయినా మార్చ మారచ్చు ఎవరికి నెగిటివ్ గా అయినా మారచ్చు నేను కావాలి అందరూ కావాలనుకుంటాను డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే అందరూ చాలా కష్టపడి ఆడుతున్నారు ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పారు అదే నేను బస్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది విజ్ఞాన వికాస కేంద్రం అని డెఫినెట్ గా ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వెర్ యూ కెన్ లర్న్ యువర్ మిస్టేక్స్ అండ్ ఒక లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చే ఒక రియాలిటీ షో నేను చేసేటప్పుడే ఆలోచించి చేస్తాను కాబట్టి డెఫినెట్ గా అంటే ఏమంటారు ఏదైనా స్టాండ్ తీసుకోవాలంటే చాలా చక్కగా స్టాండ్ తీసుకుంటుంది క్లియర్ కట్ గా మాట్లాడుతుంది కాకపోతే తనదే కరెక్ట్ అని అనుకోకపోతే కొన్ని విషయాలు చాలా బాగుంటుంది చిన్న పిల్ల కొంచెం లాస్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలానే ఎందుకు అనుకోవాలి రేవంత్ అందరితో గొడవ పెట్టుకున్నారు ఇంకా గొడవ పెట్టుకున్న చాలా మంది లోపల ఉన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ రేవంత్ వి గీతతో చాలా గట్టి గొడవ పెట్టుకున్నాడు సో గీతు ఇంకా లోపలే ఉంది కదా రేవంత్ తో గొడవ పెట్టుకోవడం వల్లే కాదు రేవంత్ ఈజ్ నాట్ ద బార్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ అలవాటు పడి ఒక చాలా ఏమంటారు హాస్టల్లో నలభై రెండు రెండు రోజులు గడపడం అనేది తొందరగా లేట్ గా అనేది ఏం లేదు ఈ వారం కాకపోతే నెక్స్ట్ వారం ప్రాసెస్ అది ఇన్ఫాక్ట్ నాకు నన్ను నాకు తప్పులు ఏవి చెప్పకుండా బయటకు పంపించారు ఐ ఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అంటే తప్పు చూపించడానికి నాలో ఏమి తప్పు కనిపించలేదు అనుకుంటా నేను పాజిటివ్ గానే బయటకు వచ్చాను కాబట్టి ఐ డోంట్ ఫీల్ రాంగ్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ అవును ఇంత ముందు తెలుసా నేను ఇంత గట్టిగా వాదించగలనని మీకు
ఇంతకు ముందు తెలుసా నేను ఏదైనా అనుకుంటే దానికి నిలబడతాను ఎవరి ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళ వెనకాల ఏ విషయం వచ్చినా నిలబడతాను మీకు తెలుసా సో డెఫినెట్ గా తెలియని విషయాలు రెండు చెప్పాను ఇంకా అలా చాలా తెలుసుకున్నారని ఆడియన్స్ అనుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్ గా పింకీ అంటే చాలా బబ్లీగా అల్లరి పిల్లే కాదు ఏదైనా అనుకుంటే సాధించగలదు అండ్ అనుకున్న దానికి నిలబడగలదు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకుని వచ్చాను మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ మేడం మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళినారో అది రీచ్ అయినారా మేడం అంటే మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేయలేదు నేను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇదే చెప్తున్నాను వెరీ క్లియర్ మైండ్ తో చాలా క్లీన్ అంటే ఓపెన్ మైండ్ గా వెళ్ళాను అనమాట ఓకే ఏది జరుగుతుంది ఏంటి అనేది అది లెట్ ద ఫ్లో డిసైడ్ అనుకొని వెళ్ళారు తప్ప సూపర్ నేను విన్నర్ అవ్వాలను ఇన్ని వారాలు ఉండాలను ఈ స్ట్రాటజీలో వెళ్ళలేదు సూపర్ నేను హార్ట్ ని బ్రెయిన్ ని రెండు యూస్ చేశాను సూపర్ మేడం ఇప్పుడు నాకు ఓటు ఇస్తున్నా అని ఏం చెప్తా మీ అభిమానం రియల్లీ రియల్లీ థాంక్ యూ ఐ యామ్ బ్లెస్డ్ ఇన్ని వారాలు నన్ను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉంచి మీ అందరి ఆదర అభిమానాలను ఇచ్చినందుకు ఇలాగే నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా చేయబోతుంటే ఐదర్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏ ఎందులో ఉన్నా సరే నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్ కి కొంచెం దగ్గర అవుదామని ఉద్దేశంలో ఉన్నాను దట్ ఈస్ వై నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది సో పబ్లిక్ నేను అర్థమయ్యాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పినా ఏం చెప్పినా అర్థం చేసుకుంటారని ఇంకా నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తారని మీ అభిమానాన్ని చూపిస్తారు